เรามาดูกันต่อเลยนะครับในเรื่องของตัวอย่างที่4แล้วนะครับในเรื่องของการหาปริมาตรของปิซึมในฐานต่างๆนะครับอันนี้เราก็มาดูแล้วโอ้ยมันฐานอะไรเนี่ยมีทั้งสามเหลี่ยมนะครับมีทั้งสี่เหลี่ยมด้วยนะครับอ่ะฉะนั้นเราก็ต้องหาพื้นที่แยกในแต่ละส่วนนะก็คือพื้นที่ฐานอันแรกเนี่ยเราต้องหานี่ก่อนนี่ที่เป็นสามเหลี่ยมนะอีกอันนึงเราก็หาสี่เหลี่ยมพืชผ้าแบบนี้โอเคอ่ะเรามาดูตรงนี้กันก่อนนะครับนะจะค่อยๆเขียนอย่างละเอียดให้ดูนะอ่าพื้นที่ฐานมันเป็นรูปแบบนี้ดูให้เหมือนนะเป็นแบบนี้นะโอเคอันนี้เป็นส่วนของที่แดงเงาสีดำอันนี้เป็นสีแดงโอเคการหาพื้นที่ฐานของตรงนี้เราก็ต้องหาส่วนที่เป็นสามเหลี่ยมบวกกับส่วนที่เป็นสี่เหลี่ยมนะนี่แบบนี้แบบนี้โอเคเรามาดูความยาวในส่วนต่างๆก่อนละกันนะครับดูสามเหลี่ยมก่อนสามเหลี่ยมสูงเท่าไหร่สูงหกนะกูใส่เลขหกลงไปฐานคือแปดนี่แปดใส่เลขแปดไปโอเคสี่เหลี่ยมพื้นผ้าตรงนี้ตรงนี้เป็นแปดสูงขึ้นไปเท่าไหร่สี่นิ้วนะอ่าใส่เลขสี่เข้าไปโอเคอ่าฉะนั้นเราก็มาหาพื้นที่การพื้นที่ส่วนแรกคือหาพื้นที่ของอะไรพื้นที่ของสามเหลี่ยมก่อนนะสูตรของมันที่เราท่องได้แล้วคือเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานฐานคือแปดคูณสูงสูงคือหกอ่ะคิดเลขมาได้เป็นยี่สิบสี่ถัดมานะเราหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมบ้างสี่เหลี่ยมพื้นผ้าก็คือกว้างคูณยาวนะครับก็คือเอาแปดคูณกับสี่คิดเลขมาได้เป็นสามสิบสองนะครับแต่เราต้องการหาพื้นที่รวมทั้งหมดใช่ไหมรวมทั้งหมดเราก็ต้องเอาพื้นที่ของสามเหลี่ยมมาบวกกับสี่เหลี่ยมบวกกันเป็นเท่าไหร่เอ่ยบวกกันได้ห้าสิบอะไรห้าสิบหกโอเคเราได้ออกมาแล้วนะนี่นี่นี่อ่ะหาปริมาตรนะกลับมาเรื่องเดิมของเราคือหาปริมาตรสูตรดั้งเดิมของเราก็คือพื้นที่ฐานคูณกับสูงโอเคเจอบ่อยมากจนจำได้แล้วนะครับว่าสูตรคืออะไรอ่ะพื้นที่ฐานคือเท่าไหร่คือห้าสิบหกสูงคือเท่าไหร่สูงขึ้นเท่าไหร่ดูหน่อยเร็วสูงขึ้นเท่าไหร่สูงตรงไหนสูงคือตรงนี้นี่อันนี้คือสูงนะสูงคือแปดเราก็ใส่แปดไปห้าสิบหกคูณแปดได้เป็นร้อยสี่บสี่อ่าร้อยอ่าพูดผิดสี่ร้อยสี่สิบแปดนะครับตารางนิ้วโอเคได้คำตอบออกมาแล้วนะครับข้อนี้